ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കയ്പ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായി എനിക്ക് അത്യന്തം കയ്പായി ഭവിച്ചു എന്ന് ഹിസ്കിയ രാജാവ് കരയുന്ന വേദഭാഗത്തെ ആസ്മാക്കി നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര നടന്നു വരികയായിരുന്നു ഹിസ്കിയ രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കയ്പ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ആക്രമണമായിരുന്നു രണ്ടാമത് നാം ചിന്തിച്ചു മാറായിലെ കയ്പ് വളരെയേറെ ജനം ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രായേൽ ജാതി മരുഭൂമിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടി മരുഭൂമിയിൽ മഴയില്ല മരുഭൂമി ഊഷരമാണ് മരുഭൂമി ഉണങ്ങി വരേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടി പക്ഷേ കുടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല വെള്ളം കയ്പുള്ളതായിരുന്നു മാറായിലെ കയ്പ് ജലം കൊമ്പ് വെട്ടിയിട്ടു ആ കൊമ്പ് ആ വെള്ളത്തിലെ കയ്പ് മുഴുവൻ വലിച്ചെടുത്തു കൊമ്പിൽ നിന്ന് ഊറിയിറങ്ങിയ ചാറ് വെള്ളത്തിൽ മധുരം പകർന്നു മാറായിലെ കയ്പ് വെള്ളം മധുരമായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മൂന്നാമത് അയ്യോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കയ്പ് നാം ചിന്തിച്ചു അയ്യോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബിറ്റർനെസ് ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡിസ്പെയർ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് ടെമ്പസ് ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ദി ലിവിങ് വേഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇയോവിനെ സ്പർശിച്ചു ആദ്യം കയ്പായി തോന്നിയെങ്കിലും വചനം ഇയോവിന് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഇയോവിന് മനതിരുവുണ്ടായി ശുദ്ധീകരണം ലഭിച്ചു എല്ലാ കയ്പും മാറി അനുഗ്രഹം സമൃദ്ധിയായി കിട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പിന്നീടാണ് നാം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ കയ്പിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വന്നത് രൂത്തിൻ്റെ ജീവിതം കയ്പുള്ളതായിരുന്നു രൂത്തിൻ്റെ അമ്മായിമയായ നവമിയുടെ ജീവിതം കയ്പുള്ളതായിരുന്നു നവമിയുടെ കുടുംബം കയ്പേറിയ അനുഭവത്തിൽ കടന്നുപോയി നവമിയുടെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു നവമിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു നവമിയും രണ്ട് ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാരും രണ്ട് വിധവമാരും മൂന്ന് വിധവമാരും കയ്പേറിയ അനുഭവം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാം കണ്ടു ഒന്ന് നവമിയുടെ റോങ് ഡിസിഷൻ തെറ്റായ തീരുമാനം ബത്ലഹിമിൽ നിന്ന് മോബിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ തെറ്റായ തീരുമാനം രണ്ട് നവമിയുടെ റോങ് ഡിറക്ഷൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പോരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയ മക്കളെ തടുത്തു റോങ് ഡിറക്ഷൻ മൂന്ന് നവമിയുടെ ജീവിതത്തിലെ റോങ് ഡിസ്പൊസിഷൻ തെറ്റായ മനോഭാവം ദൈവം എനിക്ക് വിരോധമാണ് ദൈവം എന്നോട് കയ്പായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം എനിക്ക് ഏറ്റവും കയ്പായുള്ള പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞുള്ള യഹോവായി മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് രൂത്തിൻ്റെ സർവീസാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രൂത്തിൻ്റെ സോറോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രൂത്തിൻ്റെ സർവീസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രൂത്തിൻ്റെ ദുഃഖം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രൂപത്തിൻ്റെ സേവനം നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം നൊവോമിക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവായ എലിമലേക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മഹാധനവാനായ ഒരു ചാർച്ചക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ബോവസ് എന്ന് പേര് എന്നാൽ മോവാബ് ഇസ്ത്രീയായ രൂത് നൊവോമിയോട് ഞാൻ വയലിൽ ചെന്ന് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ച് കതിരു പറക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ വയലിൽ ചെന്ന് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ച് കതിര് പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പൊയ്ക്കൊള്ളുക മകളെ എന്ന് അവൾ അവളോട് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊള്ളുക മകളെ എന്ന് നവമി രൂത്തിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ പോയി അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അനുവാദത്തോടെ രൂത്ത് പോയി വയലിൽ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് പെറുക്കി വയലിൽ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് പെറുക്കി ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ എലി മലേക്കിന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ബോവസിനുള്ള വയലിലായിരുന്നു ചെന്നത് ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ എലി മലേക്കിന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ബോവസിനുള്ള വയലിലായിരുന്നു ചെന്നത് ബോവസ് മഹാസമ്പന്നനായിരുന്നു മഹാസമ്പന്നനായ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ രൂത്ത് ചെന്ന് കാല പെറുക്കി കതിര് പെറുക്കി രൂത്തിനെ കൊയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ കൊയ്ത്ത് പാടം കണ്ടിട്ടില്ല കൊയ്ത്ത് കണ്ടം കണ്ടിട്ടില്ല വിളവെടുപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല കറ്റകൾ കണ്ടിട്ടില്ല 
കൊയ് തരുവാൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പരിചയവുമില്ല രൂത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന നാടിൽ കൊയ്ത്തില്ല മോവ ദേശത്ത് യവക്കൊയ്ത്തില്ല മോവ ദേശത്ത് ധാന്യ കൊയ്ത്തില്ല മോവ ദേശത്ത് വയലിൽ വേലയില്ല അവിടെ പ്രവർത്തന രംഗമില്ല രൂത്ത് വയൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വയലിലേക്ക് രൂത്തിത വന്നിരിക്കുകയാണ് രൂത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം മോളെ നീ പോരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോവാബിൽ നിന്ന് ബേത്തലൈമിലേക്ക് പോരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോൾ രൂത്ത് അമ്മാമിയോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ വിട്ട് വരികയില്ല ദൈവത്തോടും ദൈവ ജനത്തോടും ചേർന്ന് ഞാൻ നിൽക്കും അമ്മയെ ഞാൻ അമ്മ പോകുന്നിടത്ത് ഞാൻ പോകും അമ്മ പാർക്കുന്ന ഇടത്ത് ഞാൻ പാർക്കും അമ്മയുടെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം അമ്മയുടെ ജനം എൻ്റെ ജനം അവൾ അന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു അവൾ പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോഴായി ഇവളൊന്നും ചിന്തിച്ചല്ല അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അവൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ അവൾ ബോവസിൻ്റെ വയലിലെത്തി നല്ലൊരു തീരുമാനം അവൾ എടുത്തു ശക്തമായൊരു തീരുമാനം അവൾ എടുത്തു ആ തീരുമാനം മുന്നോട്ട് അവളെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവൾ എത്തി ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ അവൾ പറയുന്നൊരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ വയലിൽ ചെന്ന് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ച് കതിര് പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പൊയ്ക്കൊള്ള മകളെ എന്ന് നവമി രൂത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വയലിൽ ചെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ച് അവൻ്റെ വയലിൽ ഞാൻ കതിര് പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊയ്യാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അരിവാൾ പിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ കൊയ്ത്ത് കറ്റ കെട്ടി പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആകെ സാധിക്കും കൊയ്ത് പോകുന്നവരുടെ പിന്നാലെ നടക്കാം കൊയ്ത് കൊയ്ത് പോകുന്നവരുടെ കൊയ്ത് കൊയ്ത് മുന്നേറുന്നവരുടെ പിന്നാലെ ചേർന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ കൊയ്ത്ത് കറ്റയിൽ നിന്ന് ഊന്നു വീഴുന്ന കതിര് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ പെറുക്കിയെടുക്കാം അവരറിഞ്ഞല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ കൊയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കറ്റയിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴുന്ന കതിരുകൾ ഞാൻ പെറുക്കിയെടുത്തു കൊള്ളാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം അറിയാവുന്നത്രയും ചെയ്യുവാനുള്ള മനോഭാവം രൂത്ത് കാണിച്ചു രൂത്ത് സെർവിങ് രൂത്തിൻ്റെ സർവീസ് അവളുടെ സേവന മനോഭാവം സേവനത്തിനുള്ളതായ അവളുടെ ഔത്സുഖ്യം സേവന ഔത്സുഖ്യം സേവനത്തിനുള്ളതായ അവിടെ താല്പര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൾക്ക് മനസ്സാണ് അറിയാൻ വയ്യ പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യ പക്ഷേ ജോലി ചെയ്യാൻ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഉള്ളതിൽ നീ വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കൂ അല്പത്തിൽ നീ വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കൂ അധികത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ നടത്തും കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അവൾ സ്വമേധയ വേല ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഒന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല വരും വരായികൾ അവൾ ചിന്തിച്ചില്ല ഭവിഷ്യൽ ഫലങ്ങൾ അവൾ നോക്കിയില്ല എന്നാൽ അവൾ ഇറങ്ങുകയാണ് വേലസ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് വയലിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്താണിത് കാണിക്കുന്നത് മഹാനായ ബോബസിൻ്റെ വയലിലേക്ക് രൂത്ത് ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്ത്യൻ്റെ വയലിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഭാഗ്യവശാല അവൾ ബോബസിനുള്ള വയലിലായിരുന്നു ചെന്നത് മഹാസമ്പന്നായ ബോബസിൻ്റെ വയലിൽ വിളിത്തി സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ബോബസിൻ്റെ വയലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓടി വരുവീൻ നിങ്ങൾ കൂടി വരുവീൻ നിങ്ങൾ വന്ന് വചനം മെതയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവീൻ കൊയ്ത കച്ച കറ്റിയായി കെട്ടുവാൻ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവീൻ കച്ച കറ്റിയായി കൂട്ടിയെടുക്കുവീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞ് വിതച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്ന് ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നൂറ്റി ഇരുപത്താറാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും നമുക്ക് വായിക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്താറാം സങ്കീർത്തനം വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്നും ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു കറ്റ ചുമന്ന് ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്ന് ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇന്ന് വിത്ത് ചുമക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പാടാണ് കരച്ചിൽ വരും ഒരു ഭാരമാണ് അതൊരു ചുമടാണ് വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞ മേശം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റ
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് ലോകത്തിൽ ഔന്നത്യമുള്ളവരാണ് ലോകത്തിൽ പേരും പെരുമയുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം പറയട്ടെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ട അന്നു മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ ആർത്തിയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്തെല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അന്ന് എനിക്ക് വചനം അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്ന് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്ന് എനിക്ക് വൈവെളിയിൽ വലിയ പരിജ്ഞാനമില്ല എന്നും വേദപുസ്തകം വായിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല പിന്നീടാണെങ്കിലും വലിയ പരിചയമൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ സെമിനാരി പഠിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വേദപുസ്തകം അത് വായിക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് സമയം കിട്ടി അതിന് മാത്രമേ അവസരം കിട്ടിയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഒരാശയം ഉണ്ടായി എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കോളേജിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കോളേജിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കോളേജ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലുമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ട് വർഷം കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ ജോലി മുടക്കിയില്ല ജോലി വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തു ആത്മാർത്ഥയോടെ ചെയ്തു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ ചെയ്തു ഏറ്റവും കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്തു തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു നിവൃത്തികളിടത്തോളം ലീവ് എടുക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ എനിക്ക് അർഹതയുള്ള ലീവ് പോലും എടുക്കാതെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ അന്നും കർത്താവിൻ്റെ വേല ഞാൻ മുടക്കിയില്ല ഒമ്പതര മുതൽ മൂന്നര വരെ കോളേജിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചിലപ്പോൾ മൂന്നരയ്ക്ക് ശേഷം നാലര വരെ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചിലപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ഉച്ച സമയത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പിള്ളേരെ ചേർത്തിരുത്തി അവർക്ക് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ പറയട്ടെ സമാധാനത്തോട് പറയട്ടെ ഞാൻ മൂന്നരയ്ക്ക് ശേഷം കോളേജിൽ നിറങ്ങി അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറും അടുത്ത് കാണുന്ന ബസ്സിൽ അടുത്ത ബസ്സിൽ ഒന്നിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂവാറ്റുവഴിക്ക് കയറും ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഓർത്ത് അയവറക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞ് ഊറി വരുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവ് മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിയിരുന്നു എപ്പോഴോ രാത്രി അർദ്ധരാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വേല ചെയ്തു ഒന്നും നഷ്ടമായില്ല ഒന്നും നഷ്ടമായില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവ് അവർ വളർത്തി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ സമാധാനമായി ജീവിക്കാനിടയായി അവർ ഇന്ന് ദൈവം ക്രവ ചെയ്ത് അവർ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അവർ യേശു ക്രിസ്തിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നു അവർ യേശുവിൻ്റെ വകയായി ജീവിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം നിൻ്റെ മേലുള്ള എൻ്റെ ആത്മാവും നിൻ്റെ വായിൽ ഞാൻ തന്ന എൻ്റെ വചനങ്ങളും നിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും നിൻ്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നിൻ്റെ സന്തതിയുടെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഇന്ന് നിലൊരു നാളും ഇട്ട് പോകുകയില്ല എന്ന് സൈനികൾ ദൈവമായ ഹോ അരിൽ ചെയ്യുന്നു ഇതാകുന്നു എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള നിയമം യശ് ഈ അപ്രവാദന പുസ്തകം അൻപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം അവസാന വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഞാൻ അവരോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമമോ ഇതാകുന്നു എന്ന് ഹോവാറിൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവരോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമമോ ഇതാകുന്നു ഹോവാറിൽ ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മേലുള്ള എന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ മേലുള്ള എന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ വായിൽ ഞാൻ തന്ന എന്റെ വചനങ്ങളും നിന്റെ വായിൽ ഞാൻ തന്ന എന്റെ വചനങ്ങളും നിന്റെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഇന്ന് മുതൽ ഒരു നാളും വിട്ടുപോകയില്ല എന്ന് ഹോവറിളി ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ഒരു നാളും വിട്ടുപോകയില്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവനുള്ള ദൈവം വാഗ്ദത്തം തരികയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുത്തുകൊള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുത്താൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് പിതാക്കന്മാർ പാടി നമുക്കറിയാം യജമാനൻ വരുമേര തുണവുള്ളോരായി മുന്തിരി തോപ്പിൽ പണിയായി കാൺമോര
ദാസന്മാർ അത്രേ ധന്യന്മാർ ദാസന്മാർ മാത്രമേ ധന്യരാകുകയുള്ളൂ മുന്തിരിതോപ്പിൽ പണിയുന്നവരായി കാണും ദാസന്മാർ മാത്രമേ ധന്യരാകുകയുള്ളൂ അവർ മാത്രമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ യജമാനായ യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ പണി ചെയ്യുന്നതായി കാണും ദാസന്മാർ മാത്രമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അവരെ പകലന്തിയോളം പണിയെടുക്കുന്ന തൻ്റെ ദാസന്മാരെ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ സ്വർഗീയ തിരുമേശയിലേക്ക് ആനയിക്കും പുത്രൻ തമ്പുരാൻ അവരെ പരികർമ്മിക്കും താതനിരുത്തും മേശയ്ക്കായി പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ സ്വർഗീയ തിരുമേശയെങ്കിൽ വിരുന്നുമേശയെങ്കിൽ ആനയിച്ചിരുത്തും സുധൻ പരികർമ്മിക്കും പരികർമ്മിക്കും സുധൻ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കും റൂകുതിശ പാറക്കലീത്ത മെടയുന്നതായ കിരീടം അവരുടെ ശരസിൽ ചൂടിക്കും ആശ്വാസപതനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിരീടമടഞ്ഞ് അവരുടെ ശരസിൽ ചൂടിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദയാല ചെയ്താൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറുവിൽ അനക്കിയാൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ചെറുവിൽ ഒരു തന്നെ ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേല ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എങ്കിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് കർത്താവാർക്കും കടക്കാരനായിരിക്കുകയില്ല മോനെ നീ യേശുവിന് വേണ്ടി വില ചെയ്തതിന് ശേഷം നീ നിന്നെ നിസ്സഹായനായ ദൈവം കൈവിടുകയില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി വില ചെയ്തതിന് ശേഷം മോളെ അവൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ ഒരു വേറെ യാതൊരു ലാക്കുമില്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ വേല ചെയ്യാമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും പ്രതിഫലമുണ്ട് മക്കളും മക്കളുടെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിത്യതയിൽ സ്വർഗ സോപാനങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ രാജാധിരാജൻ്റെ സ്വർഗീയ സദസ്സിൽ ചെന്ന് പറ്റുകയും ചെയ്യാം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് വില ചെയ്യുക ടു ബി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബോവസ് ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുക കർത്താവിന് സ്തോത്രം ബോവസ് ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിമ്പലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ കർത്താവേ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അലസനായിപ്പോയി ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വേല ചെയ്തില്ല എന്നെക്കൊണ്ട് ആകുന്നു ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാമായിരുന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമായിരുന്നു ചിലർ സുബോധമില്ലാത്തവരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ആയുസ് എനിക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം എനിക്ക് തന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്ക് തന്നതായ സ്വാധീനം എനിക്ക് തന്നതായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കർത്താവേ അത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി കർത്താവേ ഇനി എനിക്കുള്ള ആയുസ് ഒരു കുറച്ച് ആയുസല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ആയുസ് ഒരു ശിഷ്ട ആയുസ് കർത്താവെ ശേഷിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാലം അത് മുഴുവനായി എൻ്റെതായി ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ലാതെ മുഴുവനായി നിനക്ക് ഞാൻ അതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ യേശുവിന് വേണ്ടി വില ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടാൻ ഓടാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയിട്ടും അവൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം എന്തെല്ലാം നേടി നേടുന്നതെല്ലാം ശവക്കുഴിയിൽ തീരും എന്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് നല്ല നിലം പുരിടങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മനോഹരമായ വീടുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാണ് കുറവ് ലോകപ്രകാരം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ മരണത്തിൻ്റെ അതിരീങ്കൽ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോകണം എല്ലാം ഇട്ടു പോകണം ഒന്നും കൂടെ പോരുകയില്ല മരണത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയുണ്ട് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ആയുസിൻ്റെ അതിരുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ അതിര് ശവക്കുഴിയുടെ തീരം ശവക്കുഴിയുടെ തീരത്തിൽ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോകണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് സിസ്റ്റർ മേരി മേരി എഴുതിയ സുന്ദരമായൊരു കവിതയാണ് ലോകമേ യാത്ര എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഈ ജഗത്തെയും ജഡത്തെയും പിരിഞ്ഞു നാം തിരിക്കണം വിസമ്മതങ്ങൾ ഒന്നുമേ ഫലപ്പെടാ ഒരിക്കൽ ഈ ജഗത്തെയും ജഡത്തെയും പിരിഞ്ഞു നാം തിരിക്കണം വിസമ്മതങ്ങൾ ഒന്നുമേ ഫലപ്പെടാ തിരിച്ചു പിന്നെ വന്നിടാത്ത യാത്രയാണത് ആകയാൽ കരത്തിലുള്ളതൊക്കെ നാം അതിർത്തിയിൽ ത്യജിക്കണം തിരിച്ചു പിന്നെ വന്നിടാത്ത യാത്രയാണതാകയാൽ കരത്തിലുള്ളതൊക്കെ നാം അതിർത്തിയിൽ ത്യജിക്കണം ഇഹത്തിലെ ധനം സുഖം യശസ്സും ആഭിജാത്യവും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകയില്ല മർത്യൻ അന്ത്യയാത്രയിൽ ഇഹത്തിലെ ധനം സുഖം യശസ്സും ആഭിജാത്യവും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകയില്ല മർത്യൻ അന്ത്യയാത്രയിൽ അഹന്ത കൊണ്ട് അഴുക്കുപെട്ടിടാത്ത പുണ്യമൊന
ഈ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തു ശങ്ക മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ മഹന്മാർ കടന്നുപോയില്ലേ സമർത്ഥനായ സീസർ ചക്രവർത്തി മരിച്ചില്ലേ മഹാജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ സോളമൻ കടന്നുപോയില്ലേ പ്രസിദ്ധനായ ഹോമർ മഹാകവി കടന്നുപോയില്ലേ സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്നുപോയി കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിൽ എങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തു ശങ്ക മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ ഞാനും മരിക്കും ജനിച്ച നാൾ തുടങ്ങി എന്നെ ഓമനിച്ച് തുഷ്ടിയോട് എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകി ആദരിച്ച ലോകമേ നിനക്ക് വന്ദനം ജനിച്ച നാൾ തുടങ്ങി എന്നെ ഓമനിച്ച് തുഷ്ടിയോട് എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകി ആദരിച്ച ലോകമേ നിനക്ക് വന്ദനം പിരിഞ്ഞു പോയിടട്ടെ ഞാൻ ഇനി ശനിക്കുഴപ്പം ഏശിടാത്ത ഭാവിയെ വരിക്കുവാൻ ഞാൻ പോകട്ടെ മരണം വഴി അതിനെ പുറത്തേക്ക് പോകട്ടെ ഇത്രയും കാലം ലോകമേ നീ എന്നെ ലാളിച്ചു എന്നെ ഓമനിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നീ തന്നു ജനിച്ച നാൾ തുടങ്ങി എന്നെ ഓമനിച്ച് തുഷ്ടിയോട് എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകി ആദരിച്ച ലോകമേ നിനക്ക് വന്ദനം പിരിഞ്ഞു പോയിടട്ടെ ഞാൻ ഇനി ശനിക്കുഴപ്പമേശിടാത്ത ഭാവിയെ വരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നും കൂടെ പോരുകയില്ല കൂടെ പോരും യേശുക്രിസ്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൂടെ പോരും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ പ്രയോജനപ്പെടും അതാണ് സി ടി ഷഡ് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് ടു സോൺ സോൺ ബി പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ വിൽ ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ പല ആൾ ഒന്ന് പുതുതായി ജീവിക്കാൻ വേറൊരു ആയുസ് ഇല്ല പല ആയുസ് ഇല്ല ഒരു നന്നായി ജീവിക്കാൻ വേറൊരു ആയുസ് ഇല്ല ഒരേ ഒരു ആയുസ് മാത്രം ജസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് ടിൽ സൂൺ സൂൺ ബി പാസ്റ്റ് എത്ര വേഗം എത്ര വേഗം തീർന്നു പോകും ടിൽ സൂൺ സൂൺ ബി പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ വിൽ ലാസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നിലനിൽക്കും എല്ലാം തീരും ഇന്ന് നാം ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരമുണ്ടല്ലോ അത് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേരും ഇന്ന് നാം മിനുക്കുന്ന കോതി മിനുക്കുന്നതായി മുടിയുണ്ടല്ലോ എല്ലാം എല്ലാം മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേരും ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുന്ന ഈ മുഖം മൃദുലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ മുഖം അതെല്ലാം വികൃതമാകും അതെല്ലാം പുഴുവരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ദൈ കൈകളും കാലുകളും ഇന്ന് എന്തെല്ലാം ചെയ്ത കൈകളാണ് ഏതെല്ലാവിടെയെല്ലാം നടന്ന കാലുകളാണ് എല്ലാ നിശ്ചലങ്ങളാകും എല്ലാതും പുഴുവരിക്കും മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേരും എല്ലാം തീരും നിലനിൽക്കുന്ന എന്തുണ്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് It will soon, soon be past. That which is done for Christ alone will last. Yeshu Christ will end the end of the day. You will be able to do anything else. 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 കതിര് പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് കതിര് പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദയ കാണിക്കാൻ പലരും വിമുഖരാണ് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നവരെ തടുക്കുകയാണ് പലരുടെ ഈ ഉദ്യമം ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി താല്പര്യപൂർവ്വം നിസ്വാർത്ഥമായി ഇറങ്ങുന്നവരെ തടുക്കുക അവരെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ പരത്തുക കിം വദന്തികൾ പരത്തുക അവരുടെ വേലയെ മുടക്കുക ഇതല്ലേ ഇന്ന് പലർക്കും കൗതുകം പലരുടെയും വിനോദമതല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിനോദമാണ് ദൈവവേലക്കാരെ പരിഹസിക്കുക ദൈവവേലക്കാരെ തടയുക ദൈവവേലക്കാരെ മുടക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശാപകരമായതൊന്നും വലിച്ചു വയ്ക്കല്ലേ നിത്യതയിലേക്ക് ശാപം വലിച്ചു കൂട്ടല്ലേ നിത്യതയിലേക്ക് ശാപം മുതൽ കൂട്ടാക്കല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു നരകമുണ്ട് ഭീകരമായ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങല്ലേ വേഗം തിരികെ വരുവീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കുവീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവീൻ നിസ്വാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി നിരപാധ്യരായി വേല ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുവീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നോട് ദൈവം കാണിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് കതിരു പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചുവടുവെപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിനോട് അധ്വാനിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇതാ യേശു നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് നിൽക്കുന്നു മോനെ നിൻ്റെ പാപം ഞാൻ വഹിച്ചില്ലേ മോളെ നിൻ്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ ഞാൻ ഏറ്റില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവാണ് ചോദി ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ട
നിന്റെ ശിക്ഷാവിധി ഒഴിവാക്കി നിനക്ക് സ്വർഗ സന്തോഷം തരാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പേടിയല്ല സഹിച്ചു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവേ ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റേത് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാം യേശുവേ ഞാനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിൻ്റേത് ഇന്ന് മുതൽ യേശുവേ ഞാൻ നിൻ്റെ മാത്രം നിൻ്റെ മാത്രമാക സമർപ്പിക്കൂ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം നിൻ്റെ യുവജനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും തൊടണമേ എല്ലാവരെയും തലോടണമേ എൻ്റെ യുവലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാഹുവാദം നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് വേലക്കാർ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ പുതിയ വയലുകൾ തുറക്കണമേ പുതിയ വേലസ്ഥലങ്ങൾ തുറക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷിപ്പാടുള്ളതായ നൽപരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജയകരമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ഹലോയ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്